Muy buenos días. Este, por favor, platíqueme, eh, ¿qué son esas que parecen corales? ¿Qué viene siendo? Son rosas del desierto. Tenemos en dos variedades. La rosa del desierto común y la rosa del desierto de la variedad orejona. Ah, se encuentran en los municipios de Villa Humada y de Zamalayuca. Están ah, sacando poca piedra de esta porque esa está en Zamalayuca en un área protegida. Y en Villa Humada, pues está en forma natural, ahí hay unos bancos en donde sale esta piedra. Se forma bajo la superficie de, de los arenales del desierto una profundidad de 3, 4 metros, en ocasiones un poco más, a ver que se tiene suerte y está muy en la superficie. Se forma de carbonato de calcio, de selenito, de sílice, yeso y sales minerales. Para que se forme una piedra, pues tarda muchos años, se considera que más de mil años para formarse una piedra grande. Y, ¿Y las que tenemos aquí, más o menos, ¿cuántos años? pudieron haber pasado para que se formaran de ese, de ese tamaño? Pues uh, considerando lo que menciona la gente que han estudiado el asunto de la rosa del desierto, pues más de mil años en adelante. Y aparte de, de, de esa pues, belleza natural, ¿qué otras cosas tiene usted aquí en su, en su negocio? Pues tenemos geodas, eh, selenitas, calcitas, máscaras, lámparas, cuarzos, Imanes, puntas de flecha. ¿Y, y, este, ¿Y alguna de esas cosas usted las hace? Sí, yo hago algunas cosas. Por ejemplo, lo que más, uh, en lo que más trabajo es haciendo las lámparas. Como en la mañana, pues tuve suerte, ahora vendí dos grandes. Esta me queda una chiquilla. Ok. Y pues es lo que yo hago. Y también hago los, los dijes de, de cuarzo. Y tenemos los, los cuarcitos muy bonitos, muy preciosos, naturales, una cantidad grande de, de cuarzo y hacemos dijes. ¿Cuántos este años tiene usted cuarzo? como artesano? Yo tengo seis años dedicándome a comercializar la piedra aquí en el monumento y pues, he trabajado aquí en el monumento y en otros bazares de, de la ciudad también he estado trabajando en Expo Tlaquepaque aquí en Chihuahua y he sido invitado a Torreón y a, a Guadalajara, Monterrey, a Veracruz, a la Ciudad de México y a Tijuana. ¿Eso es de familia o, o se le dio a usted trabajar con, con las piedras? Pues se me, de, se me dio a mí trabajar con las piedras porque pues ya cuando llega uno a una, una edad ya no le dan trabajo muy fácilmente y si le dan trabajo pues le dan un pago mínimo entonces dedicarme a la piedra me sirve para distraerme y aparte para ganar un dinero extra para, pues para mi casa ¿Cuál es su nombre? Adalberto Calderón Casas Muchas gracias don Adalberto Para servirle siempre